，精灵，你怎么出来了？啊、哦，我没事，出来走走。你还没吃晚饭呢吧？我带你去医院旁边的大排档吃点东西。谢谢段夫人，我承受不起您的关心。别这么说，就一次。我向你保证，就一次。我有话要跟你说，走吧。哎，来，吃点儿。啊，还有这个，我也不知道你爱吃什么，就随便点了点儿。您快尝尝看，合不合你的胃口？不够的话，我们再叫。本来我应该带你吃更好的，但是我觉得这个地方离医院还挺近的。下次，下次我带你去更好的地方。没关系，这里适合我。太好的地方我高攀不起。你别这么说嘛，我不是那个意思。我就是觉得这个地方说话。比较随意一点，没事，我适合这里。你要说什么，青灵？我知道，我没有权利对你指手画脚。但是，我真的不希望你离开天朗，我更不希望你一个人躲起来。这么多年，你一个人苦着。青莲，我不希望你再受苦。在遇到奶奶之前，我一直都是一个人的。现在奶奶病倒了，我只不过又回到了原来的情况，没什么苦不苦的，习惯了。我知道，你跟天狼很相爱，这是缘分，不要放弃。我了解天朗，我看着他长大，他是个很正派的男人，值得你托付终身。你要我像你一样，未来爱不顾一切。我知道，你恨我，但是我们之间有误会。今天我想告诉你，我和你父亲离婚，是因为我们性格不合。我跟他离婚以后，我去了美国，才认识了段振华。青莲，这么多年我一直都在找你，我没有放弃过你，真的。我打听过，我打听过很多人，他们告诉我，他们整个村子都搬了，我找不到。青莲，既然我们母女能再碰上，就是我们不绝的缘分。我不希望你这么放弃，我更不希望你以后再苦了自己。我们之间没有任何改变，你也不用再向我道歉。还有，上次你要我答复你的事情，我现在可以回答你了。我答应你。离开段天朗，再也不见你们段家人，包括你。为什么？为什么？就是因为你知道我是你妈妈了吗？你不要在我面前提这两个字。我知道，我知道你恨我。可是精灵，你不能再牺牲你自己呀、啊！你是想让我像你一样那么自私啊？因为自己的爱情抛弃我，为了给段家姐弟当一个好妈妈，你就三番五次的逼我，现在还让我跟你一样，为了自己的爱情让天朗众叛亲离。
我不是你。你别忘了，我跟天朗之间最大的鸿沟，就是你。是吧？啊！不要以为这样我就能原谅你。我能跟你吃顿饭，已经很满足了。还有，暂时不要让天朗知道我们的关系。放心吧，青灵。天朗，宋大姨，你们两个怎么在外面？我陪青灵出去吃了点东西。你们什么时候关系变得这么好了？哎，你怎么又回来了？啊，我是来找你的，你没回去，爸发火了。啊，那我在车上等你。你先送青灵上去吧。爸，您怎么在这儿？振华，对不起，我回来晚了。天朗，你不是去酒店了吗？你们怎么一起回来了？哦、啊，我回来的路上，看见南阿姨在车站，就开车带她一起回来了。车站？我。天朗，你南阿姨是第一次坐你车吧？什么时候跟你男阿姨关系处得这么融洽了？爸，您不是一直希望我对男阿姨好一点吗？怎么，您不高兴啊？那行，我把男阿姨送回车站，您再开车亲自去接她，不就行了？少贫嘴！好了，不早了，回去休息吧。爸，男阿姨，晚安。嗯。坐公交车去哪儿了？我，我，别撒谎，我问题多着呢，你圆不了。听蓝嫂说，家里的保温瓶不见了，也是你拿走的吧？苏南，你到底有什么事情瞒着我？也没什么事，我就是上次在医院看到一个老同事，他身体不好住院了。今天就带点东西过去看看他，我们聊了很多以前的事情，聊得挺开心的，就把时间给忘了。对不起啊。那为什么不早说呢？是个男同事，我怕你不高兴，你不会真的生气了吧？是这样，我我不生气。那就好。对了，早上起来我熬了一锅银耳汤，我给你热热吧。好。嗯。爸妈送进疗养院之后，青林就得回公寓一个人生活。不行，说什么也不能让他在那种地方过日子。如果我跟青林相认。就能带着他到段家生活，可那样，天朗和青灵就成了兄妹，结不了婚了。如果想办法让他们结婚，我到底是青灵的妈妈还是婆婆？哎，一切都乱了。郑华肯定不会同意。如果我不认青灵，郑华和雪晴会继续打压欺负他。到底我该怎么办？好了吗，苏南？啊！哎呀，哎呦，哎呦，小心，手没事吧？哎呀，烫死我了！我烫了一下，对不起，对不起啊！哎，对不起，对不起。这几天我已经听够你说对不起了。苏南阿姨，你怎么了？啊，没事，我烫了一下
，我看看。没关系，没事，我自己来吧。来